நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் கதிர் டிவி இன்று நம்முடைய இலக்கிய அரங்கில தமிழ்நாடு முற்போக்கு எழுத்தாளர்கள் சங்கத்தினுடைய செயல்பாடுகளை பாராட்டி நம்முடைய மக்கள் வாசிப்பு இயக்கம் அவர்களுக்கு பாராட்டு நினைவு பரிசு வழங்குகிறது ஆங்காங்கே நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய வாசக பெருமக்கள் புத்தக அரங்கினுடைய இலக்கிய அரங்கிற்கு வருக தர வேண்டுமாய் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் விழா இன்னும் சில மணி துளிகளிலே தொடங்க இருக்கின்றன அன்புமிக்க வாசக பெருமக்களே புத்தக பிரியர்களே நம்முடைய புத்தக திருவிழாவினுடைய ஒன்பதாவது நாளான இன்று இலக்கிய அரங்கு இனிதியை தொடங்குகிறது நாங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் சொல்வோம் இலக்கிய அரங்கில் தொடங்குகிற போது இரண்டு மூன்று நபர்களோடு தான் இலக்கிய நிகழ்வுகள் தொடங்குகிற சூழல் ஆரம்பிக்கிறது ஆனால் அது தொடர்ந்து பேசிக்கொண்டே இருக்கிற போது அரங்குகள் முழுவதும் நிறைந்து விடுகின்றன நம்முடைய சூழலை பொறுத்து கால சூழ்நிலையில் தொடர்ந்து இயற்கை நமக்கு இடையூறு செய்து கொண்டிருந்தாலும் அதையும் மீறித்தான் நாம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எல்லா வேலை பழுவுகளையும் முடித்துவிட்டு சரியாக புத்தக திருவிழாவை சென்று புத்தகங்கள் வாங்கலாம் என்று நினைக்கிற போது மழை தொடங்கிவிடுகிறது அது எப்பொழுது முடியுமோ என்று அந்த குழப்பத்திலே மக்கள் வராமல் காலதாமதமாகிவிடுகிறது ஆனாலும் திருநெல்வேலி மக்கள் புத்தகத்தை வாசிப்பதில் குறைந்தவர்கள் அல்ல என்பதை தொடர்ந்து நிரூபித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் சென்ற ஆண்டு முப்பத்தி ஏழு லட்சத்திற்கு தொடங்கிய வியாபார விற்பனை இந்த ஆண்டு நேற்று வரை முப்பத்தி ஐந்து லட்சத்திற்கு விற்பனை நடந்திருக்கிறது இன்றும் நாளையும் இருக்கின்றன வாசக பெருமக்கள் அதிக அளவில் வருவார்கள் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் காலம் கருதி நாம் இலக்கிய உரையை தொடங்கி விடுவோம் நான் சொன்னேன் முதலில் வந்திருக்கக்கூடிய ஆண்டோர் பெருமக்களை நம் அரங்கிற்கு அழைத்து விடலாம் ஐயா பேராசிரியர் கட்டளை கைலாசயம் ஐயா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் அவர்களை முதலில் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் அவர்களை பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன் ஐயா அவர்களை அன்பு கூர்ந்து மேடைக்கு வரும்படி அன்போடு அழைக்கிறோம் அதே போல நம்முடைய எழுத்தாளர் முத்தாலங்குறிச்சி காமராஜ் ஐயா அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறோம் ஐயா பேராசிரியர் முனைவர் வே கட்டளை கைலாசம் ஐயா அவர்களை பற்றி சொல்ல வேண்டும் என்றால் திருநெல்வேலி மாவட்டம் சிங்கி குளத்தில் பிறந்தவர் திருநெல்வேலி மதுரை திரவியம் தாயுமானவர் இந்து கல்லூரியில் தமிழ்துறை தலைவராக பணியாற்றி பணி நிறைவு பெற்றுள்ளார் முப்பது ஆண்டு காலமாக பல அரிய ஓலைச்சுவடிகளை சேகரித்து பாதுகாத்து வருகிறார் அண்மை காலத்தில் முன்னூற்றி அறுபது ஆண்டுகள் பழமையான பிள்ளையின் கட்டளை செப்பேட்டினை கண்டுபிடித்து வெளியிட்டிருக்கிறார் ஓலைச்சுவடிகளையும் பழமையான ஆவணங்களையும் தொடர்ந்து தேடி வருகிறவர் ஓலைச்சுவடி குறித்து பல்வேறு ஆய்வுகளை தொடர்ந்து நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறவர் கைவசம் ஏராளமான சுவடிகளை வைத்திருக்கிறவர் மேலும் இலக்கிய அமைப்பின் அமைப்பாளர்கள் ஒருவராக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர் ஐயா அவர்களிடம் நான் கேட்டபோது ஐயா என்ன தலைப்பில் உரையாடுகிறீர்கள் என்று கேட்டேன் ஐயா அவர்கள் சொன்னார்கள் நெல்லையின் அரிய சுவடிகள் என்ற தலைப்பினை வெளியிட்டார் உடனே நான் சொன்னேன் நிறைய சுவடிகள் அதுபடி வெளிவரவில்லையா என்று இன்னும் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் பல சுவடிகள் இன்னும் மக்களுக்கு தெரியவில்லை அப்படி என்று சொன்னவுடன் இது சரியான தலைப்பு தான் ஐயா இது நம் மக்களுக்கு தேவையான தலைப்பும் கூட இந்த மண்ணில் வாழ்ந்தவர்கள் இந்த மண்ணினுடைய வரலாறை ஓலச்சுவடிகளை எழுதி வைத்திருப்பதை தேடி தேடி சேகரித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பற்ற பெருமகனார் அவர்கள் நம்முடைய கட்டளை கைலாசமையா அவர்கள் அவர்கள் தொடர்ந்து இதுபோன்ற ஓலச்சுவடிகளை தேடி அதுவும் சொல்லியிருக்கிறார் சங்கரன் கோயில் போன்ற சுற்றுவட்டார பகுதியில் தான் அதிக அளவிலே ஓலச்சுவடிகள் இருக்கிறது என்று அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அதுபோன்ற எண்ணற்ற ஓலச்சுவடிகளை நமக்கு தேடி தந்திருக்கக்கூடிய ஐயா பெருமனார் அவர்களை மக்கள் வாசிப்பு இயக்கத்தின் சார்பில் வருக வருக என்ன வரவேற்கிறோம் அடுத்தாற் போல நம்முடைய முத்தாலங்குறிச்சி காமராஜ் ஐயா அவர்கள் அவரை வந்து நாங்கள் போன ஆண்டு இங்கே கூப்பிட வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தோம் ஆனால் அதற்கான சூழல் கிடைக்கவில்லை ஆனால் உடனடியாக அவரை நாங்கள் நாகர்கோவிலில் நடத்துகிற போது 
அவரை நாங்கள் கூப்பிட்டு மிகச்சிறந்த அரிய உரையை எங்க கொடுத்தார்கள் எல்லோராலும் பாராட்டப்பட்ட உரை ஒருவர் கூட எந்திரிச்சு போக முடியல அந்த அளவுக்கு அவர் அங்கு பார்த்த உடனே ஒரு இளைஞராக நான் பார்த்தேன் இங்கு வந்த உடனே அதே அளவே தெரியல எனக்கு உடனே அவர் வந்து தொடர் வணக்கம் அப்படின்னாரு நீங்க நான் தாங்க முத்தாலம் குறிச்சி காமராஜ் ஒரு படைப்பாளியை எவ்வளவு எளிமையாக நம்மளோடு பழகக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது உள்ளுடைய நான் சொன்னேன் என்னங்க அப்படி இளமையாக இருந்தீங்க ஒரு வருஷத்துக்குள்ளே அண்ணன் அது கொஞ்சம் டையடிக்க மட்டும் அப்படின்னு இப்படி யதார்த்தமாக அவருடைய வாழ்க்கையில் நாம் சந்தித்த மனிதர்களில் படைப்பாளர்களை தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல எழுத்தாளர்களை நாங்கள் சந்தித்திருக்கிறோம் பேசி இருக்கிறேன் நேர்காணல் செய்திருக்கிறேன் பத்திரிகைகளுக்காக மிக எளிமையாக இருக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பாளராக இருக்கிறோம் அவர் சுமார் தான் சொல்ல முடியும் ஐம்பது நூல்களை எழுதியிருக்கிறார் தாமரபனை பற்றி பத்துக்கு மேற்பட்ட நூல்கள் தாமரபரம் பற்றி அதையும் சொல்லுகிற போது சொன்னார்கள் அவருடைய மகன் தாமரபரணியை பற்றி ஒரு ஆவண படத்தையும் எடுத்திருக்கிறதாக ஆறு விட ஓடக்கூடிய படத்தை பற்றி எடுத்திருக்கிறதாக இங்கே அறிமுகப்படுத்தினார்கள் மகன் தாமர பற்றி ஒரு ஆவண படத்தை எடுக்கிறார் தந்தை அதை குறித்தான வரலாறுகளை எல்லாம் தொடர்ந்து எழுதி கொண்டிருக்கிறார் பத்து நூல்களுக்கு மேற்பட்ட நூல் எழுதியிருக்கிறார் தாமரபரணி பற்றி மட்டுமே கொற்கை துறைமுகம் பற்றியும் ஆதிச்சநல்லூர் குறித்தும் நூல் எழுதியிருக்கிறார் நிறைய புத்தகங்கள் காவியாவிலே வெளிவந்திருக்கிறது ஆனந்த வீடுகளை வெளிவந்திருக்கிறது அவர் சொன்னார் இன்னொன்றையும் தொடர் நிறைய புத்தகங்கள் மக்களிடம் கொண்டு சேர்க்கப்படாமலே இருக்கின்றன என்னுடைய புத்தகங்கள் அடுத்து நீங்கள் வெளியிட்டு தமிழுக்கு முழுவதும் கொண்டு போய் சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார் தமிழுக முழுவதும் மட்டுமல்ல உங்கள் புத்தகங்கள் உலகம் தமிழர்கள் எங்கெல்லாம் வாழ்கிறார்களோ அங்கெல்லாம் மக்கள் வாசிப்பு இயக்கம் எடுத்து செல்லும் அதற்கான தளத்தில் தான் நாங்கள் இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதையும் சொல்லிக் கொள்கிறோம் அவர் எழுத்தாளர் மட்டுமல்ல ஆதிச்சநல்லூரின் ஆய்வறிக்கை வெளியிடாததற்கு வழக்கு தொடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு பெருமகனார் அவர்கள் ஆதிச்சநல்லூர் அந்த ஆய்வுகள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை என்ன ஆய்வு செய்திருக்கிறார்கள் என்பதை பற்றி அதை குறித்து வழக்கு தொடர்ந்திருக்கிறார் காரணம் தேடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு வாசகன் ஒரு வாசகனாக அதை தேடி அதை படைப்பை மக்களிடம் வெளிக்கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற ஒரு உயர்ந்த நோக்கம் மண்ணுக்குள் புதைந்திருக்கக்கூடிய நம்முடைய அரிய செய செல்வங்களை எல்லாம் அதை மக்களுக்கு முன்னாக காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்பதை அது படைப்பின் மூலமாக காட்சிப்படுத்த வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கிலே செயல்பட்டிருக்கக்கூடிய ஐயா அவர்களையும் வரவேற்கிறோம் இன்று மிக சிறப்பான உரை இரண்டுமே இருக்கும் நான் சொன்னேன் ஐயா கட்டளை கைலாசமையா அவர்களிடமும் புத்தலாங்குறிச்சி காமராஜ் எழுத்தாளர் அவர்களிடமும் சொன்னேன் ஐயா முன்பு எவ்வளவு இருக்கிறார்கள் என்று நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் என்றேன் அவர்கள் சொன்னார் அதெல்லாம் நாங்கள் கவலைப்படலை அப்படின்னு சொன்னாங்க அதுக்கு நாங்கள் சொன்னோம் ஐயா இங்கு நீங்கள் பேசுவது எல்லாம் பல லட்சக்கணக்கான பேர் பார்க்கக்கூடிய அளவில் அந்த தொழில்நுட்பத்திலே இங்கே பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறது இங்கு நேரடியாக கேட்பவர்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் அப்படி இல்லை என்றால் இதே முத்தமிழ் நம்முடைய முத்தமிழ் தோழர் அவர்கள் கதர் தொழுக்கா இணை தலைத்தல் மூலமாக உலகம் முழுவதும் கொண்டு சேர்ப்பது மட்டுமல்லாமல் எங்கள் மக்கள் வாசிப்பு இயக்கம் அதை குறுந்தகடாகவும் வெளியிடுவதற்கு தயாராக இருக்கிறது அதனால்தான் பல ஆயிரங்கள் செலவு பண்ணி அதை நாங்கள் பதிவு செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஏனால் படைப்பாளர்களுடைய அந்த குரல் கருத்தும் மறைந்துவிடக்கூடாது எப்படி அவர்கள் ஓலைச்சுவடிகளையும் ஆய்வு கல்வெட்டுகளையும் தேடி கொண்டு பதிப்பிக்கிறார்களோ அதுபோல அப்படி தேடி தொகுக்கக்கூடிய படைப்புகளை மக்களிடம் மறந்துவிடக்கூடாது எளிதாக கேட்க வைப்பதற்கான வேலையை மக்கள் வாசிப்பு இயக்கம் தொடர்ந்து செய்யும் அடுத்த ஆண்டு இதே புத்தக திருவிழாவில் அவர்கள் பேசிய அத்தனையும் குறுந்தகடாக நீங்கள் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்பதையும் நாம் இங்கே சொல்லிக் கொள்கிறோம் இன்று இலக்கிய வந்திரு இலக்கிய நிகழ்வுக்கு வந்திருக்க ஆண்டோர் பெருமக்களை அன்போடு வரவேற்று முதல் நிகழ்வாக நம்முடைய ஐயா கட்டளை கைலாசம் ஐயா அவர்களை நெல்லையின் அரிய சபடிகள் என்ற தலைப்பில் உரையாற்ற வரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் மக்கள் வாசிப்பு இயக்கம் நடத்தும் இரண்டாவது ஆண்டிற்கான இந்த புத்தக திருவிழாவினை சிறப்பாக முன்னின்று நடத்துகின்ற தோழர் வீரபாலன் அவர்களையும் அவரோடு ஒருங்கிணைந்து செயல்படக்கூடிய அன்பு தோழர்கள் அத்துணை பேரையும் உண்மையிலே பாராட்டி மகிழ்கின்றேன் 
அன்பிற்குரிய எழுத்தாளர் நாரம்புநாதன் அவர்களே கவிஞர் சுப்ரா அவர்களே எல்லா இலக்கிய நிகழ்வுகளிலும் கலந்து கொள்ளக்கூடிய திருக்குறள் பிரபா அவர்களே அவர்களோடு எல்லா நிகழ்வுக்கும் உடனிருந்து அவருடைய தமிழ் ஆற்றலை வளர்க்கக்கூடிய அண்ணாச்சி கிருஷ்ணன் அவர்களே இங்கே பரிய தந்திருக்கின்ற ஒவ்வொருவரையும் உண்மையிலே மனமாற பாராட்டி வணங்கி மகிழ்கின்றேன் என்னை தொடர்ந்து உரையாற்ற இருப்பவர் இன்றைக்கு தமிழகத்தையும் கடந்து பல்வேறு மாநிலங்களிலும் ஏன் உலக அளவில் அறியப்பட்டவர் மக்கள் எழுத்தாளர் முத்தாலங்குறிச்சி காமராஜர் அவர்கள் என்னிடம் கூட உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது சொன்னார் என்னுடைய எழுத்துக்கள் எல்லாம் இன்னும் இலக்கிய நடையாக இருக்க வேண்டும் என்று நான் சொல்வதெல்லாம் உண்மையிலே உங்கள் எழுத்து மக்களுக்கானது மக்கள் எழுத்து எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்கின்ற வகையில் அருமையாக இருக்கிறது என்று சொன்னேன் நான் ஒரு பக்கம் ஓலைச்சுவடிகளை தேடி செல்லுகின்ற பொழுது அவர் அத்துணை ஆவணங்களையும் தேடி செல்கிறார் நெல்லையின் சுவடிகள் என்று சொன்னால் நெல்லை என்பது இந்த வருமானத்திற்காக பிரிக்கப்பட்ட மாவட்டம் அல்ல தாம்பரவர்ணியை சார்ந்தது தான் இந்த சுவடிகளும் எப்படி தாம்பரவர்ணியை பற்றி அவர்கள் பல நூல்கள் எழுதி தாம்பரவர்ணியினுடைய பெருமைகளையெல்லாம் தனது அயராத உழைப்பால் உலகறிய செய்து கொண்டிருக்கிறார்களோ அதுபோலத்தான் தாமரவரி கரையை சார்ந்த சுவடிகளை தேடுவது எனது பணியாக நான் எடுத்திருக்கின்றேன் அதற்கு சில காரணங்கள் இருக்கின்றன அவற்றையெல்லாம் சொல்கிறேன் அதுபோல் அவரை அடுத்து பேசக்கூடிய முனைவர் லக்குவன் அவர்கள் அவர்களும் ஓலைச்சுவடியிலே ஆர்வம் உள்ளவர் தான் ஃப்ரெஞ்சு இன்ஸ்டியூட் என்று சொல்லக்கூடிய பாண்டிச்சேரியில் மேல்நாட்டு அறிஞரோடு சேர்ந்து சீக்கன் பால்க் அவர்களுடைய நூலகத்தின் சுவடிகளை எல்லாம் பதிவு செய்து ஒரு நூலாக அவரோடு இணைந்து ஆங்கிலத்தில் வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் ஐயா வருகின்ற பொழுது நினைத்து பார்த்தேன் மூவருமே ஒரே தடத்தில் பயணித்து கொண்டிருக்கிறோம் இன்றைக்கு இணையதளங்கள் வாயிலாக எல்லா ஊர்களை பற்றியும் இந்த உலகினுடைய வரலாறுகளை எல்லாம் நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது குறிப்பாக தம்பி முத்தமிழ் அவர்கள் தனது கதிர் டிவியின் வாயிலாக நெல்லையின் நிகழ்வுகளை எல்லாம் தொடர்ந்து பதிவு செய்து உலகின் வாசகர்களுக்கெல்லாம் எடுத்துச் செல்கிறார் பேசுகின்ற பொழுதே நமது தோழர் வீரபாலன் அவர்கள் சொன்னார்கள் இது ஒரு பெரிய ஆவணம் நெல்லை ஆவணத்தை உருவாக்குகின்றவரே தம்பி கதிர் டிவியினை இயக்கி வரக்கூடிய முத்தமிழ் அவர்கள் தான் என்னிடம் தலைப்பை கேட்கின்ற பொழுது நெல்லையின் அரிய சுவடிகள் என்று சொன்னேன் சுவடிகளுடைய வரலாறை எண்ணி பார்க்கின்ற பொழுது மலைகளில் தனது எண்ணங்களை கோடுகளாகவும் ஓவியங்களாகவும் பதித்து வந்த மனிதன் தனது கருத்துக்களை எழுத்தை நோக்கி எடுத்துச் சென்றார் இந்த எழுத்துருவம் உருவான பின்னர் அவன் அந்த எழுத்துக்களை தனது எண்ணங்களை எல்லாம் பாறைகளில் செப்பு பட்டயங்களில் ஏன் தங்கச்சுவடிகளாக கூட பயித்து வைத்திருக்கின்றார்கள் உலகின் பல்வேறு நாடுகளை பார்க்கின்ற பொழுது சீன நாட்டில் எலும்புகளில் கூட எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் எகிப்து நாட்டிலும் அதுபோல பாபிலோன் போன்ற ஒவ்வொரு நாட்டையும் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களில் அந்த எழுத்துக்களை பதிவு செய்து வரலாறை தொடர்ந்து பாதுகாத்து வந்திருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக பைப்ரஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு புள்ளில் எழுதப்பட்டதுதான் பின்னர் பைபிளாக கூட மாறியது என்று வரலாறு சொல்லுகின்றது புல் வகைகளையும் மரப்பட்டைகளையும் கூட எழுதுவதற்கு பயன்படுத்தியவர்கள் நம் பகுதியில் கூட மூங்கில்களை எல்லாம் எழுத்து சோடிகளாக பயன்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் பல்வேறு ஆவணங்களை எல்லாம் பல்வேறு வகையான இந்த எழுது பொருள்களையெல்லாம் தாண்டி 
நம் பகுதிக்கு வருகின்ற பொழுது ஓலைச்சுவடிகள் இந்த ஓலைச்சுவடிகளையும் கூட நாட்டு பனைமரம் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு வகையான நம் பகுதியில் மிகுதியாக இருக்கக்கூடிய பனைமரம் கூந்தல் பனைமரம் லந்தர் என்று சொல்லக்கூடிய பனைமரம் இவற்றினுடைய ஓலையை பயன்படுத்தி எழுதுகின்ற வழக்கம் தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றது இப்பொழுதும் இருக்கிறதா என்று கேட்டால் சில முக்கியமான நினைவுகள்களை குறிப்பாக பல கிராமங்களில் ஜாதகங்களை பதிவதும் ஓலை வாசித்தல் என்ற ஒரு நிகழ்ச்சி கூட இன்றைக்கும் திருமண வீடுகள் எல்லாம் உண்டு அதனுடைய இச்சமாக தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கிறது இதில் நெல்லையினுடைய பங்கு என்ன நாகரிகம் என்பது ஆற்றங்கரையில் தோன்றியது பெரிய அகழ்வாராய்ச்சி எல்லாம் ஆதிச்சநல்லூரில் நடந்திருக்கின்றது ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த எழுத்து தமிழ் எழுத்துக்கள் நெல்லையிலே பதிவு செய்யப்பட்டு இருக்கின்றது அருகில் இருக்கக்கூடிய மருகாள்தலை சிவலப்பரி என்ற கிராமத்தில் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய மருகாள்தலையில் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் எழுதப்பட்ட தமிழி என்று சொல்லக்கூடிய தென் பிராமி எழுத்துக்களை நாம் பார்க்கலாம் அம்பாசமுத்திரம் அருகில் இருக்கக்கூடிய ஐயனார் குளம் என்ற இடத்திலும் ராஜாப்பாறை நிலாப்பாறை என்ற இரண்டு இடங்களில் ஆதி எழுத்துக்கள் இன்றைக்கு நமக்கு சான்றாக நிற்கின்றன ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே எழுத கற்றுக்கொண்டவன் இந்த தமிழன் அதுவும் நெல்லையில் இருந்திருக்கிறான் இப்படி பாறையில் எழுதியது மட்டுமல்லாமல் சுவடிகளில் எழுதி அதை படியெடுத்து தொடர்ந்து பாதுகாத்து வந்தவன் இன்றைக்கு செம்மொழி என்று சொல்லுகிறோம் சங்க இலக்கியங்கள் என்றெல்லாம் பெருமையாக மார்தட்டி கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த சுவடிகள் எல்லாம் எங்கு கிடைத்தன உங்களுக்கு தெரியும் ஆறுமுக நாவலர் தனது சுவடியில் இருந்து பதிப்புத்துறைக்கு முதலிலே செல்கிறார் வை தாமோதரம் பிள்ளை அவரை தொடர்ந்து பின் செல்கிறார் அதற்கு அடுத்து உவேசா வருகின்றார் இந்த ஊவேசாவை நாம் தமிழ் தாத்தா என்று போற்றுகின்றோம் என்றால் அதற்கு காரணம் அவர் பதிப்பித்த ஓலைச்சுவடிகள் தான் அவருக்கு இந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் எங்கு கிடைத்தன முக்கியமான பகுதி திருநெல்வேலி தான் அவர் ஆதீனங்களில் சென்று பெற்றிருக்கிறார் அந்த ஆதீனங்களில் இருந்த அத்தனை சுவடிகளும் திருநெல்வேலியை சார்ந்தவை தான் ஏனென்றால் ஆதீனாக்கர்த்தா அத்தனை பேருமே அன்று திருநெல்வேலியை சார்ந்தவர்கள் தான் நீங்கள் தருமபுரம் ஆதீனத்தை எடுத்துக்கொண்டால் குறுஞான சம்பந்தரே ஸ்ரீவள்ளுவத்தூர் பக்கத்தில் பிறந்தவர் தான் பெரும்பாலான ஆதீனங்களின் மடாதிபதிகள் எல்லாம் இந்த ஊரை சார்ந்தவர்கள் தான் அதற் அதனால் தான் அவர்களுக்கு நிறைய ஓலைச்சுவடிகள் கிடைத்திருக்கின்றன உவே சாமிநாதையர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி எட்டு எண்பத்தி ஒன்பது தொண்ணூறு மூன்று ஆண்டுகள் அந்த திருநெல்வேலி நகரத்தை மையமாக வைத்து கொண்டு தெற்கு நோக்கி களக்காடு வரை தனது பயணத்தையும் இங்கு மேற்கு நோக்கி தென்காசி அதையும் தாண்டி செங்கோட்டை அதுபோல ஜமீன்தார்கள் இருந்த இடங்களுக்கெல்லாம் சென்றிருக்கிறார் கிழக்கு சிறுவைகுண்டம் போன்ற இடங்களுக்கெல்லாம் சென்றிருக்கிறார் ஆனால் அவருடைய தேடல் எல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை சார்ந்ததாக மட்டுமே இருந்திருக்கிறது பத்து பாட்டு எங்கு கிடைக்கும் சிலப்பதிகாரம் எங்கு கிடைக்கும் தொல்காப்பியம் எங்கு கிடைக்கும் என்றுதான் அழைந்தார் திருநெல்வேலியில் ஈஸ்வரமூர்த்தி கவிராயர் நெல்லையப்ப கவிராயர் ரெண்டு பேர் சகோதரர்கள் இருந்தார் அம்பலவான கவிராயர் இந்த ஈஸ்வரமூர்த்தி கவிராயரும் அம்பலவான கவிராயரும்தான் அவர்களுக்கு மிகுதியான ஓலைச்சுவடிகளை வழங்கியிருக்கின்றார்கள் அது ஈஸ்வரமூர்த்தி கவிராயர் வீட்டுக்கு சென்றவுடன் இதை தமிழ் கோயில் என்று சொல்லுவேன் என்று சொல்கிறார் கிழக்காட்டுக்கு சென்று அங்கே இருக்கிற மடத்தில் பத்து பாட்டை பார்த்தவுடன் தொடர்ந்து அங்கே தங்கிவிட்டார் வாழ்க்கையில் அதைவிட பெரிய ஒரு பேரு தனக்கு கிடைத்ததில்லை என்று பதிவு செய்கின்றார் இப்படி பை பதிவு செய்கின்ற ஊவேசா இங்கேதான் பெருங்கதையை பெற்றிருக்கிறார் சிலப்பதிகாரம் கிடைத்திருக்கின்றது திருக்குறள் எல்லாமே அவர் கிடைத்திருக்கின்றது இவையெல்லாம் சங்க இலக்கியத்தை சார்ந்து அதை தொடர்ந்து வரக்கூடிய செவிலக்கியங்கள் சார்ந்தும் பார்த்திருக்கிறார் நான் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறை படித்து பார்க்கின்ற பொழுது எனது துறை ஆகிய நாட்டார் வழக்காற்றியல் துறையை நான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலே ஆய்வை தொடங்கினேன் இசக்கியம்மன் வழிபாடு என்பது எனது ஆய்வாக இருந்தது 
இப்போ இசைக்கியம்மன் தொடர்பான கதைகள் எல்லாம் வில்லுப்பாட்டிலே பாடுகின்றார்கள் இவர் எங்கே எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த கதை எப்படி கிடைத்தது என்று தேடுகின்றேன் எங்கள் கிராமத்தில் போய் பார்க்கின்ற பொழுது அங்கேயே அங்கே இருக்கக்கூடிய புலவர்கள் எல்லாம் இசைக்கியம்மன் கதையை ஓலைச்சுவடியிலே எழுதி வைத்திருக்கின்றார்கள் இந்த எழுத்தாளர்களை பார்க்கின்ற பொழுது கவிராயர் மரபு என்ற ஒரு மரபு செவ்விலக்கியங்களையும் நிகண்டுகளை எல்லாம் பாதுகாத்து படியெடுத்து வந்திருக்கின்றது புலவர்கள் என்ற இடைப்பட்ட நிலையிலே இருந்த ஒரு ஓலைச்சுவடி எழுத்தாளர்களையும் இந்த மண்ணிலே நெல்லையிலே பார்க்க முடிகின்றது இன்னொன்று அண்ணாவிகள் இந்த கிராமப்புறங்கள் இருக்கக்கூடிய அண்ணாவிகள் தான் நாட்டார் வழக்காறுகளை மிகுதியாக பதிவு செய்து வைத்திருக்கின்றார்கள் ஓலைச்சுவடி நாட்டு வைத்தியர்கள் என்று சொல்லுகின்றவர்களும் சுவடியை வைத்திருக்கின்றார்கள் அதிலும் ரெண்டு வகையான வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் நல்ல கவிதையோடு எழுதக்கூடிய அந்த வைத்தியர்கள் இருக்கிறார்கள் கிராமப்புறத்தில் அதுபோல பிள்ளி சூனியத்தை பற்றி எழுதக்கூடியவர்களும் அது மிகவும் தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக கழுதக்கூடிய ஒரு இன மக்களும் புரத வண்ணார் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்களும் ஓலைச்சுவடி மிகுதியாக இதெல்லாம் பார்த்து ஆச்சரியமாக இதையெல்லாம் ஏன் பதிவு செய்யவில்லை என்று எனக்கு தோணியது இவற்றையெல்லாம் ஏன் தேடக்கூடாது என்று அதை தான் நான் அரிய சுவடிகள் என்று கருதுகிறேன் நமக்கு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதெல்லாம் செவ்விலக்கியங்களும் நிகண்டுகளும் நிகண்டுகளும் நம் ஊரில் தான் மிகுதியாக கிடைத்திருக்கிறது வையாபுரி உள்ளை மிகுதியான நிகண்டுகளை பதிவு செய்தவர் கல்லிடக்குறிச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த நாம ரூப நிகண்டு என்பதை நாம தீப நிகண்டு என்பதை கல்லிடக்குறிச்சியை சேர்ந்தவர் எழுதிய அந்த நிகண்டை எடுத்து அவர் தான் பதிப்பிக்கிறார் அது மட்டுமல்ல பல நிகண்டுகள் இவருக்கு கிடைச்சிருக்குது இந்த நிகண்டுகளை எல்லாம் தொகுத்து வெளியிட்டவர் வையாபுரி பிள்ளை அவரும் நம்ம ஊருக்காரர் தான் இப்படி ஓலைச்சூடிகளெல்லாம் தொகுத்தவர்களும் பதிப்பித்தவர்களும் ஏன் முதல் தமிழ் முதல் இலக்கியமாகிய அல்லது பதிப்புக்கு வந்த முதல் இலக்கியம் என்று கருதக்கூடிய திருக்குறள் நாளடியார் அதுதான் முத முதல்ல அச்சில் ஏறக்கூடிய தமிழ் இலக்கியம் என்று சொல்கிறோம் அந்த இலக்கியத்தை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி பன்னிரெண்டுல அதை மலையப்ப பிள்ளையுடைய மகன் ஞானப்பிரகாசம் பதிப்பிக்கிறார் ஆனால் அதை பதிப்பித்து அத்துணையும் சரிபார்த்து பதிப்பித்தவர் நிலையைச் சேர்ந்த கவிராயர் தான் அப்போ எல்லா இடங்களையும் பார்க்கின்ற பொழுது அத்துணை அரிய சுவடிகளையும் இந்த நெல்லை மண்ணில் தான் தாமரவர்ணி ஆற்றங்கரையினுடைய மருங்கில் தான் இருக்கின்றன கம்பராமையான சுவடிகளை எல்லாம் அவர் மிகுதியாக பார்த்துருக்கிறார் இன்றைக்கும் நான் அண்மையில் இந்த அவர் சென்ற பாதைகளிலே பயணம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டு அங்கே ஈஸ்வரமூர்த்தி கவிராயர் வீட்டுக்கு சென்று அவருடைய வாரிசாக இருக்கக்கூடிய சண்முக கவிராயரை சந்தித்து ஈஸ்வரமூர்த்தியினுடைய பெரிய படம் இருக்குது அதை எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுத்துக்கொண்டு அதை பட புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டேன் அப்படி போகின்ற பொழுது இன்றும் சிறுவைகொண்ட பக்கத்துடைய வெள்ளூர் செல்கின்ற பொழுது இன்னும் கம்பராமையான சூழல் அங்கே கட்டுக்கட்டாக கரையானுக்கு இரையாகி கொண்டிருக்கிறது மீப்பா சோமு அவர்கள் சொல்வார்கள் ஐயர் செல்லாத இடங்கள் இன்னும் எத்தனமோ இருக்கின்றன அங்கு எத்தனையோ சுவடிகள் புழுங்கி கொண்டு இருக்கின்றன கரையானுக்கு இரையாகி கொண்டிருக்கின்றன என்று வருத்தப்பட்டு எழுதுவார் ஆக இவற்றை தேடலாமா என்று நினைக்கின்ற பொழுதுதான் நான் சாத்தான்குளம் பகுதியை மையமாக வைத்து ஆய்வு செய்கின்ற பொழுது கலியலாட்ட பாடல் ஓலைச்சுவடிகள் மிகுதியாக கிடைத்தன கலியலாட்டம் என்பது ஆண்கள் ஆடக்கூடிய ஒரு கோலாட்டம் என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் அதற்கு என்று எழுதப்பட்ட பாடல்கள் எனது நெறியாளர் கேட்பார் இதற்கான பாடல்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னு எனக்கு முதல்ல தோணலை மாணவர்கள் பாடுகின்றார்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய அண்ணாவிகள் பாடுகின்றார்கள் என்று அப்போ விஜயராமபுரம் என்ற கிராமத்திற்கு போகின்ற பொழுது ஒரு சொன்னார் இந்த பகுதி முழுவதும் அண்ணாவி பள்ளிக்கூடங்கள் இருந்தன இப்போ அதன் மீது ஆர்வம் வந்தது எங்கெல்லாம் இருந்தது என்று பண்டாரபுரம் சாத்தான்குளம் அப்படி தேட ஆரம்பித்தேன் அங்கு பார்த்தால் ஒரு எண்பது ஆண் நான் செல்கின்றதே ஆயிரத்தி தொண்ணூறுகளில் வைத்துக் கொள்வோம் அதற்கு இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே அந்த பள்ளிக்கூடத்தினுடைய ஆசிரியர் எல்லாம் காணாமல் போய்விட்டார்கள் ஆனால் அங்கே பயின்ற மாணவர்கள் எண்பது வயதில் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் சந்திக்கின்ற பொழுது ஒரு அண்ணாவுடைய வீட்டுக்கு நீங்கள் போங்க விஜயராமபுரத்தில் இருக்கணும் அங்கே போதும் மூட்டை மூட்டையாக இருந்தது அதை தேடி ஆர்வமாக பார்க்கின்ற பொழுது தான் கலியலாட்டம் என்ற பெயரிலே ஒரு ஓலைச்சூடி எனக்கு கிடைத்தது என்னுடைய ஆய்வேட்டின் தலைப்பே கலியலாட்டம் நிகழ்த்துதல் என் வாழ்க்கையில் மிகப்பெரிய மகிழ்ச்சி அன்றுதான் எனது நெறியாளரே அதை பார்த்து அரண்டு போய்விட்டார் அது மட்டுமல்ல அரவான்கள் என்று சொல்லக்கூடிய திருநங்கையரை பற்றி ஆய்வை ஆல் கீழ்டபேட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய அமெரிக்க நாட்டினுடைய ஒரு வரலாற்று துறையும் புராணத் துறையும் சார்ந்த பேராசிரியர் அறிவு செய்தார் அவர் சொல்லுகின்ற பொழுது இந்த அரவான் வழிபாடு என்பதெல்லாம் வட மாவட்டங்களின் மிகுதியாக இருக்கின்றன கூவாக்கத்தை மையமாக வைத்து ஒரு பெரிய ஆய்வேடு 
துறவதி கல்ட் என்று நான்கு புத்தகங்களை அவர் ஆங்கிலத்திலே வெளியிட்டிருக்கிறார் தென்பகுதியிலே அரவான் வழிபாடு இல்லை என்று சொன்னார் நான் எனது ஆய்வு களத்துக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அரவான் வில்லிசை பாடி கொண்டிருந்தார்கள் உடனே எனது நோக்கம் அரவான் வில்லுப்பாட்டு கண்டிப்பாக ஓலைச்சுவடியில் இருக்கும் என்று அதுபோல் நான் தேடி செல்லுகின்ற பொழுது தட்டார் மடத்து பக்கத்தில் ஒரு கிராமம் அந்த சுப்பிரமணியபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்தோனிய என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு அண்ணாவியார் அவர் தான் வில்லுப்பாட்டை அவர் கிறிஸ்தவராக மாறி இருக்கிறார் வில்லுப்பாட்டை அவர் தான் தொடர்ந்து அந்த அரவான் கோயிலிலே படித்து வருகின்றார் அவரிடம் சென்று அந்த அரவான் வெள்ளிச்சுவடியை பெற்று அதை பதிவு செய்து கொண்டேன் இந்த அரவான் வெள்ளுப்பாட்டை இங்கிருந்து அந்த அமெரிக்க பல்கலைக்கழகத்துக்கு அனுப்பினேன் அவர் பார்த்து விட்டு அடுத்த ஆண்டு மீண்டும் என்னை சந்திக்க வந்து விட்டார் அதை வைத்து நாங்கள் ஒரு ஆய்வு திட்டத்தையே உருவாக்கி அது தொடர்பாக ஒரு கட்டுரை என்று எழுதினேன் இதுபோல கிராமங்களில் மிகுதியான கதை பாடல்கள் நம் அது நாட்டார் தெய்வங்கள் குறித்த ஓலைச்சுவடிகள் திருநெல்வேலியை சுற்றிலும் மிகுதியாக இருக்கின்றன இந்த சுவடிகளை எல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் குஜிலி பதிப்புகள் என்ற அடிப்படையில் சென்னையில் ஆங்காங்கு ரோட்டு ஓரங்கள் இருந்த கரைகளில் வித்திருக்காங்க புகழேந்தி புலவர் என்ற பெயரில் நிறைய வில்லு பாடல்கள் எல்லாம் பதிப்பிச்சிருக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அது ஆய்வு அரங்குக்கு சென்றுருச்சு இந்த கதை பாடல்களை எல்லாம் பின்னர் ஆய்வு அரங்கத்திற்கெல்லாம் செல்லக்கூடிய ஒரு நிலை ஏற்பட்டு விட்டது நாவா என்று சொல்லக்கூடிய நாட்டார் வழக்காற்றியல் அறிஞர் இந்த கதை பாடல்களை எல்லாம் வரலாற்று ரீதியாக ஒரு வரலாற்றினுடைய முக்கியமான பதிவு என்ற அடிப்படையில் ஆய்வு அரங்கத்திலே எடுத்துச் சென்றவர் இதுபோல் அவருக்கும் வையாபுரி விலை போன்றவர்கள் வழிகாட்டியாக இருந்திருக்கிறார்கள் எப்படி இவற்றையெல்லாம் நாம் ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு நம்மை சுற்றிலும் இதுபோல கதை பாடல்கள் மிகுதியாக இருந்தது இன்னும் இருந்து கொண்டு இருக்கிறது இன்றைக்கு கேரள பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவடியியல் பாதுகாப்பு அரங்கத்தில் சென்றால் இருக்கக்கூடிய கதை பாடல் சுவடிகளில் தொண்ணூறு சதவீதம் திருநெல்வேலியிலிருந்து சேகரிக்கப்பட்டவை என்று பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறார்கள் நாம் இன்னும் தேடவில்லை நமது பகுதியில் இருந்த ஓலைச்சுவடிகள் எல்லாம் இன்றைக்கு எங்க இருக்குது கதை பாடல் சுவடிகள் மிகுதியாக கேரள பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கக்கூடிய சுவடிகளை பாதுகாப்பாக வச்சிருக்கிறார் நான் மாணவனாக இருக்கும் பொழுது கூட இங்கே நிறைய மருத்துவ சுவடிகளை பார்த்திருக்கிறேன் சித்த மருத்துவக் கல்லூரியில் இன்றைக்கு அதற்கான தடயங்களை கூட பார்க்க இயலவில்லை மருத்துவ சுவடிகள் நம்ம பகுதியில் மிகுதியாக இருந்திருக்கின்றன ஏ நாங்குநேரி பகுதியில் வள்ளியூர் பக்கம் நினைக்கிறேன் யானை மருத்துவம் என்ற ஒரு ஓலைச்சுவடி கிடைத்திருக்கிறது இப்போ எப்படிப்பட்ட ஆட்களாக நாம் இருந்திருக்கிறோம் யானை மருத்துவத்தை பற்றிய சுவடிகள் கூட இந்த நெல்லை மண்ணுக்கு சொந்தமாக இருக்கிறது என்றால் இவ்வாறு சங்க இலக்கியங்கள் நிகண்டுகள் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் இலக்கண நூல்கள் தொல்காப்பியம் இங்கே இருந்தால் கிடைச்சது அவருக்கு இங்கே இல்லாத நூல்களே இல்லை நான் ஆய்வு செலுத்துகள் என்ற பொழுது நான் அடிக்கடி சொல்வது அதுதான் திருநெல்வேலியில் அந்த ரத வீதியை சுற்றிலும் ஓலைச்சுவடிகள் இல்லாத வீடுகளே இல்லை ஆனால் காட்ட மாட்டாங்க எங்கள் உறவினர் வீட்டுக்கே சென்றிருந்தேன் காந்தி தங்கனார்னு சொன்னாங்க எனக்கு காந்தி தங்கனார்லாம் முக்கியம் அங்கே ஒரு பெட்டி இருக்குன்னு திறந்து பார்த்தா கட்டுக்கட்டாக அந்த இதில் ஓலைச்சுவடி வச்சுருக்கிறாங்க பாதி ஓலைச்சுவடி கலையான் பிடித்து விட்டு என்ன இருக்கிறது யாரு மீப்பா சோமு சொன்னது தான் அறிஞர் சொன்னது தான் ஞாபகம் வருகிறது கரையானுக்கு தான் இரையாகி கொடு இது ஒரு பரமிக்க சாத்தான்குளம் பகுதிகளில் தான் நாட்டார் வழக்காட்டு சூடிகள் குறிப்பா ஏன்னா மற்ற இலக்கியங்களை விட நான் தேடியது நாட்டார் வழக்காட்டு சூடிகள் செட்டியாபத்தி என்ற ஒரு கிராமம் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஐந்து வீட்டு சாமிகள் என்று சொல்லுவார்கள் அவரை பற்றிய கும்மி பாடல் முருகன் உயில் கும்மி திருச்செந்தூர் முருகனுக்கு கொடிமரத்தை கொண்டு வந்த கொடிமர கதை இந்த சுவடிகள் எல்லாம் இந்த மண்ணிலே நமக்கு கிடைக்கின்றன சிற்றிலக்கியங்கள் எல்லாம் மிகுதியாக இருக்கின்றன உங்களுக்கு தெரியும் நமக்கு அச்சியேந்திரம் வந்த பின்னர் கூட ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஐந்து வரை அச்சுக்கு ஒரு தடை சட்டம் கூட இருந்தது அதன் பின்னர் தான் அச்சுக்கு வர ஆரம்பித்தது நெல்லை மண்ணிலே வாழ்ந்த உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லுவதற்காக மிக முக்கியமான ஒருத்தர் அடிக்கடி நான் அண்மை காலத்தில் நினைத்து பார்ப்பது வண்ணச்சரவ தண்டபாணி சுவாமிகள் ஒரு லட்சம் பாடல் எழுதினார்கள் என்றால் நம்மால் இன்றைக்கு நம்ப முடியலை அவர் எழுதிய அத்துணை பாடல்களும் ஓலைச்சுவடியில் இருக்கின்றன எனது நெறியாளர் 
நெல்லை நான் சொக்கொலிங்கம் அவர்கள் ஐம்பதினாயிரம் பாடல்களை அந்த சுவடிகளை பட்டியலிட்டு பதிவு செய்து வெளியிட்டு இருக்கிறார் வண்ணச்சரவருடைய வாழ்க்கை வரலாற்றை சாகித்ய அகாடமி நிறுவனம் வெளியிட்டிருக்கிறது அந்த புத்தகத்தினுடைய பின்பகுதியிலே அதை கொடுத்துருக்கிறார் ஐம்பதினாயிரம் பாடல்கள் நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி சம்திங் ஒரு அளவு கொடுத்துருக்கிறார் ஐ சுமார் ஐம்பதினாயிரம் பாடல்கள் இன்றைக்கும் கோவையில் இருக்கக்கூடிய சரவணப்பட்டி என்ற கிராமத்தில் கௌமார மடத்தில் இருக்கின்றன அவர் எழுதுனதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வள்ளியூரில் தொடங்குகிறார் வாழ்க்கை துறவு வாழ்க்கை வள்ளியூரில் இருக்கக்கூடிய முருகன் கோயிலில் குறுக்குத்துறையில் தான் அதிக காலம் இருந்திருக்கிறார் நிறைய ஓலைச்சுவடிகளை எழுதுனது இந்த குறுக்குத்துறை தான் முருகன்கிட்ட கேட்பார் இந்த பாடலை நீ பதில் சொல் என்று அவர் சரி என்று சொன்னால் வைத்துக் கொள்வார் அல்லது அந்த ஓலைச்சுவடியை தாம்பரவர் நீ ஆற்றிலே எரிந்து விடுவாராம் அப்படி எத்தனையோ அப்போ எவ்வளோ ஒரு லட்சம் என்று சொன்னால் வாழ்க்கையில் எழுதுவதை தவிர வேற வேலையை அவருக்கு அப்பேற்பட்ட மண் இந்த திருநெல்வேலி மண் அவருடைய சுவடிகளில் குறைந்த போதி தான் இதுவரைக்கும் அச்சா இருக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் திருச்செந்தூரில் இருந்து அவருடைய சிற்றிலக்கியங்கள் முருகனை பற்றிய சிற்றிலக்கியங்களை எல்லாம் தொகுத்து வெளியிட்டாங்க ரெண்டு ரூபாய்க்கு வெளியிட்டாங்க ஐநூறு பக்கம் அதனுடைய விலையே ரெண்டு ரூபாய்க்கு ஐநூறு பக்கத்துக்கு அறநத்துறை சார்பாக வெளியிட்டிருக்கிறாங்க அதில் ஒரு பதிமூன்று சிற்றிலக்கியங்கள் மட்டும்தான் வெளிவந்திருக்கு அவருடைய இலக்கண நூல் அறுவகை இலக்கணம் நாம் இதுவரைக்கும் ஐந்து இலக்கணம் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆறாவது இலக்கணத்தை உருவாக்கினவரே திருநெல்வேலி மண்ணில் பிறந்த வண்ணச்சிரவ தண்டபாணி சுவாமிகள் தான் இதையெல்லாம் இந்த அருமைகளை எல்லாம் நமக்கு ஏன் தெரியலன்னு தெரியல நான் எம்ஏ படிக்கின்ற பொழுது கூட எனக்கு தெரியாது தொல்காப்பியத்தை படித்தேன் நன்னூலை படித்தேன் வீரசூழியத்தை கேட்டுக்கொள்ள இந்த மண்ணில் ஒருத்தன் உட்கார்ந்து ஆறாவது இலக்கணம் அடியிருக்கிறான்னா அந்த சுவடி இருக்குன்னா எவ்வளோ பெரிய அதிசயம் அதை விட புலவர் புராணம் எழுதுகிறார் அதை படிக்கணும் நாயன்மார்களைப் போல் அறுபத்தி மூன்று பிளஸ் ஏழு எழுபத்தி ரெண்டு அந்த புலவர்களை பற்றிய பெரிய புலவர் புராணம் அது எவ்வளோ பெரிய ஆவணம் தனது வரலாறை பதிவு செய்திருக்கிறார் அதையெல்லாம் அச்சியற்ற வேண்டும் அந்த சுவடிகள்லாம் இன்னும் இருக்கின்றன இப்படி நெல்லையை எடுத்துக்கொண்டால் நாட்டுப்புற சுவடிகள் இலக்கிய சுவடிகள் என்று ஏன் ஆடவர்கள் மட்டுமா நிறைய பெண்களும் ஓலைச்சுவடிகளுக்கு பங்களிப்பு செய்திருக்கிறார்கள் அதை பற்றியெல்லாம் நாம் ஆவடையக்கால் என்று இதெல்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்போமான்னு தெரியல செங்கோட்டையில் வாழ்ந்த பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த ஒரு அம்மையார் வேதாந்த குறவஞ்சின்னு எழுதியிருக்கிறாங்க அதை பிற்காலத்தில் கூட பதிப்பிச்சிருக்கிறாங்க பதினேழாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஏன்னா பதினேழு எல்லாம் நூற்றாண்டில் நமக்கு கண்டிப்பாக ஓலைச்சுவடி தான் ஊசை தயார் என்று சொல்லக்கூடிய ஊற்றுமலை ஜமீன் இருந்த ஒரு பெண் வண்ணச்சரவருடைய மனைவி சுந்தரத்தம்மையார் அவர் கூட ஓலைச்சுவடிகளில் கைதிகள்லாம் எழுதி பதிவு செய்திருக்கிறார் அதுக்கு அணிந்துரையே வண்ணச்சரவ தண்டபாணி சுவாமிகள் தான் இருக்கிறாங்க இதை மாதிரி நம்ம பட்டியலிட்டு கொண்டு போனால் ரசூல் பிவி பரிமளம் என்பவர் எழுதிய கவிதைகள்லாம் தென்காசியில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தில் இவர் வாழ்ந்ததாக சொல்லப்படுது இவையெல்லாம் கூட சிலவை அச்சுக்கு வந்திருக்கின்றன இதோடு மட்டும் இல்லாமல் இங்கு கிறிஸ்தவர்கள் பல காலமாக இங்கே தங்கியிருக்கிறார் நமது பண்பாட்டை தன்னுள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அவர்கள் வருகின்ற பொழுது கண்டிப்பாக ஆயிரத்தி அறுநூறில் இங்கு ஓலைச்சுவடி தான் இருந்தது அப்போ அந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் எவ்வாறு இருக்கின்றன கிறிஸ்தவர்கள் எவ்வாறு இதை பயன்படுத்தினார்கள் சுவடிகளை என்று பார்க்கின்ற பொழுது நிறைய சிற்றிலக்கிய சுவடிகள் கிறிஸ்தவ சுவடிகள் அதை யாரும் எந்த நிறுவனமும் என்னை தெரிந்த அளவில் பாதுகாக்கவில்லை நான் கொடைக்கானல் சென்று பார்த்துருக்கிறேன் அங்கே ஒரு ஆவண காப்பம் வச்சுருக்கிறாங்க அங்கே ஏதோ ஆவணங்களை தான் வைத்திருக்கிறார்கள் பாதிரியார் எழுதக்கூடிய கடிதங்களை பாதுகாத்த அளவுக்கு இலக்கியத்தை பாதுகாக்கிறதாக எனக்கு தெரியலை ஏன்னா கிராமத்தில் ஆண்ட்ரி கேண்ட்ரி கடிகாரால் எழுதிய அந்த அடியார் வரலாறு முழுவதும் ஓலைச்சுவடியிலே கவிதையாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது தூத்துக்குடியில் அந்த புன்னைக்காயல் ஒரு அச்சு நிறுவனம் இருந்ததாக நமக்கு தெரியும் ஆண்ட்ரி கேண்ட்ரி கடிகளார் அந்த அடிகளாறு வரலாறை உரைநடையில் எழுதி கொடுத்தார் நம்ம அண்ணாவிகள் எல்லாம் சாத்தான்குளம் அதுபோல் உவரி ஊத்தங்குழி வரைக்கும் இருக்கிற அண்ணாவிகள் அவற்றையெல்லாம் ஓலைச்சுவடியில் பதிந்து நாடகமாக்கி மக்களுக்கு நிகழ்த்தி இருக்கிறார்கள் இன்றும் ஒரு சில நாடகங்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன இதை கூட நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது சுண்டர் சுமல் என்று சொல்லக்கூடிய கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருவர் அங்கிருக்கக்கூடிய சாகித்யக்களை வெளியிட்ட கிறிஸ்டின் ஃபோக் தேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கட்டுரையில் தான் படிக்க முடிந்தது அதில் ஒரு ஆச்சரியம் அலேசி என்ற ஒரு நாடகச்சுவடி இருந்தது அது பாளையங்கோட்டையில் நிகழ்த்தப்பட்டது என்றார் ஆனால் அதை தேட ஆரம்பித்தேன் ஆனால் எனக்கு உண்மையிலே அலேசி நாடகச்சுவடி கிடைத்தது நான் பதிப்பிச்சிருக்கிறேன் இன்னும் கிறிஸ்தவ சுவடிகள் எல்லாம் தேடப்படவில்லை அது அச்சிக்கும் கொண்டு வரப்படவில்லை கனி கூர்ந்தால் நாடகம் தேவசகாயம் ப
பேராசிரியர் ஆவன் ஆசியோ சுப்பிரமணியம் அவர்கள் பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் ஆக்கா பெருமாள் அவர்கள் தேவசகாயம் பிள்ளை நாடகத்தை பதிப்பித்திருக்கிறார்கள் இன்னும் கிறிஸ்தவ பாடல்கள் எல்லாம் உழைச்சூடியிலே ஆங்காங்கே கிராமங்களில் காணப்படுகின்றன இந்த நாடகங்களை பார்த்தீங்கன்னா பாஸ்கா நாடகங்கள் வாசாப்பு நாடகங்கள் சவிட்டு நாடகங்கள் அது சாத்தாங்குளம் பகுதியில் இந்த நாடகத்தை கரு நாடகம் என்று சொல்லுவார் இந்த நாடகங்களுக்கு எல்லையே ஒரு சின்ன வேறுபாடு இருக்கின்றது பாஸ்கா நாடகங்கள் என்றால் அது வந்து இயேசு பெருமாவுடைய பாடுகளை சொன்னதாக இருந்தது பின்பு அது ஒரு வரலாறை சொல்வதாக மாறிவிட்டது அந்த சுவடிகள் எல்லாம் இருக்கின்றன வாசகப்பா என்று சொல்லக்கூடிய நாடகம் வாசகமும் பாவும் என்று சொல்லுவார்கள் வாசகம் என்றால் கொஞ்சம் உரைநடை அது கூட இல்லை அதிகமாக அந்த அளவுக்கு அந்த இதில் சவிட்டுதல் என்றால் உங்களுக்கு தெரியும் நாகர்கோவில் மக்கள் எல்லாம் சவிட்டி போட்டான்னு சொல்லுவாங்க கால் வைத்து மிதிப்பது கால் அடவுகளை வைத்து செய்யக்கூடிய அந்த நாடகம் சவிட்டு நாடகங்கள் அந்த சுவடிகளும் நம்ம ஊரில் இருக்கின்றன இப்போ கூட ஒரு சுவடி கிடைத்தது ஆக்னஸ் சமானை என்ற ஒரு சுவடி வைத்திருக்கேன் பாதி பகுதி கரையாம் படிச்சிருச்சு நம்ம ஊரில் அதை கேட்டால் இன்னொரு சுவடி இன்னொருத்தர் இருக்குன்னு இருக்கிறாங்க கிடைத்தால் பார்க்கலாம் ஆக்னஸ் அம்மானை இந்த பகுதியிலே இருக்கிறது நிறைய அம்மானை எண்பத்தெட்டு அம்மானைகளுக்கு மேலே கிறிஸ்தவ அம்மானை இருக்கு இந்த மாதிரி ஊத்தங்குழியில் இன்றைக்கும் கித்தேரி அம்மாள் அம்மானை நிகழ்த்தி வருகின்றார்கள் அந்த கித்தேரி அம்மானை அந்த நிகழ்வை ஒளிப்பதிவு செய்ய அனுமதிக்க மாட்டார்கள் நான் ஒரு சில நாடகங்களை ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கிற ஒரு நான் பண்ணலை ஒரு கதை டிவியினுடைய தம்பியை போல ஒரு ஒரு அழைத்து சென்று இரவு முழுவதும் மூன்று நாட்கள் பார்பரம்மாள் நாடகத்தையும் செபஸ்தியார் நாடகத்தையும் நான் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறேன் இதெல்லாம் ஓலைச்சுவடியை பார்த்து தான் வாசிக்கிறான் பின்னாடி அண்ணாவி நின்று கொண்டு இருப்பார் இந்த ஓலைச்சுவடிகள் இருக்கின்றன இப்படி பார்க்கின்ற பொழுது மறைப்பணியாளர்கள் எழுதிய நூல்கள் நிறைய இருக்கு அவருடைய ஓலைச்சுவடிகள் அது மட்டுமல்ல சாயர்புரத்தில் போப் ஒரு பெரிய நூலகம் வைத்திருந்தாலும் சுவடி நூலகம் என்று பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் அதை பார்க்க போனால் அப்படி ஒரு தடையுமே அந்த ஊரில் இல்லைன்ட்டா கல்லூரி இருக்க தவிர அப்படியும் தேடி பார்க்கின்ற பொழுது அந்த கல்லூரி அலுவலகத்தில் ஒரு இடத்துல முக்கில் ஒரு பேப்பரில் சுற்றி வச்சுருந்து பரிதாபமாக ஒன்று அதை எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் பார்த்தா பைபிளுக்கான விளக்க உரைகள் அதை பாதுகாப்பாக வச்சுருக்கிறேன் பைபிள் கிடைக்கலையே தவிர ஒரு சர்ச்சில் அதாவது அவங்க தேவாலயத்துக்கு சென்று எவ்வாறு அந்த பைபிளை பிரசங்கம் செய்ய வேண்டும் என்ற செய்திகள்லாம் பதிவு செய்யப்பட்ட உழைச்சுவடியில் இருக்கின்றன அது மட்டுமல்ல பல ஆலயங்களுக்கு வழங்கிய ஒவ்வொருத்தரும் கொடுத்த பொருள்களை பற்றிய செய்திகள் எல்லாம் ஆவணப்படுத்தப்பட்டு ஓலைச்சுவடியிலே பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் அந்த சுவடியும் கிடைத்தது இவ்வாறு பெரும்பாலானவை செய்யுள் நடையில் இருந்தாலும் அல்லது கவிதை நடையில் இருந்தாலும் உரைநடை சுவடி ஒன்றே ஒன்று எனக்கு கிடைத்தது அச்சிஷ்ட ஞானப்பிரகாசியார் வரலாறு என்பது அது அந்த ஆலயத்தில் விழா நடக்கின்ற பொழுது அதை வாசிக்க வேண்டும் திறந்தோறும் அவருடைய வரலாறை சொல்லி அன்று அதனால் என்ன பயன் கிடைக்கும் என்று பத்து நாட்கள் இவையெல்லாம் நிகழ்த்துக்களையாக சுவடிகள் நிகழ்வாகவே நடத்தப்பட்டு வந்திருக்கின்றன அதுவும் அச்சு ஏறினதாக எனக்கு தெரியவில்லை அதை முடிந்தால் அடுத்த ஆண்டு அச்சா ஏற்றலாம் என்று நான் வைத்திருக்கின்றேன் இது மட்டுமல்ல நிறைய தற்காக்கள் இருக்கின்றன ஏன்னா நாட்டார் வழக்காரர்கள் தான் இந்த தற்காக்கள் அதுபோல தேவாலயங்கள் நடைபெறக்கூடிய இந்த விழாக்கள் எல்லாம் முத முதல்ல வெளிவந்த சீரா புராணத்தை அச்சாக்குவதற்கு உறுதுணையாக நின்றவரையும் உங்களுக்கு தெரியும் எங்கிருந்து அது வந்தது என்று பார்க்கின்ற பொழுது காயற்பட்டினம் மானாப்பிள்ளை இலப்பை ஆலிம் அவர்கள்தான் சீரா புராண ஓலைச்சுவடி எடுத்து அச்சில் ஏற்றுறார் அதுதான் இஸ்லாமியத்தில் வெளிவந்த முதல் இலக்கியம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ரெண்டில் பதிப்பிடப்படுகின்றது அப்போ இதை மாதிரி தர்காக்களை இருக்குமான்னா மேலப்பாளையத்துக்கு சென்று அங்கே இருக்கக்கூடிய ஞானியார் அப்பா தர்காவை அங்கிருந்து ஒரு மாணவர் என்று ஆய்வுக்கு வந்தார் ஞானியார் அப்பா தர்காவுக்கு சென்று பார்க்கின்ற பொழுது ஞானியார் அப்பா பாடல்களை எல்லாம் மதுரை சார்ந்த கொட்டாம்பட்டி கருப்பையா என்பவரை உதவியோடு விஎஸ்டி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் விஎஸ்டி சம்சுதீன் என்ற குடும்பத்தை சார்ந்தவர்கள் பதிப்பித்து வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அதில் சில பகுதிகள் இருக்கின்றன பிள்ளைத்தமிழையெல்லாம் பற்றி அதில் நிறைய சிற்ற இலக்கியங்கள்லாம் நூலாக வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் அது மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் ஞானியாரப்பா பாடல்களை அது அம்மானையை தொடர்ந்து படித்து வருகிறார்கள் இணையதளத்துக்கு போனால் கூட பார்க்கலாம் அந்த அம்மானை நான் பதிவு செய்து வைத்திருக்கிறேன் அந்த ஓலைச்சுவடி கிடைத்தது அந்த ஓலைச்சுவடி வந்து அது அங்கு செல்கின்ற பொழுதும் அதை பாதுகாப்பற்று ஒரு முக்கில் போட்டிருக்காங்க இது என்னன்னு கேட்டால் அந்த காலத்தில் உள்ளது ஒரு துணியில் பொதிஞ்சு வச்சுருக்காங்கன்னு அது கரையான் அடித்து விடக்கூடாது என்பதற்காக அவருடைய அனுமதியை பெற்று வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்து அதை செப்பனிட்டு 
அந்த அம்மானை முழுவதையுமே ரெண்டு கட்டு வச்சுருக்கிறாங்க அதில் ஒரு கட்டை எடுத்துகிட்டு வந்து ரெண்டையுமே சரி பண்ணி கொடுத்துருக்குறேன் ஆனால் யாருக்கும் வெளியே கொடுக்கக்கூடாது என்ற ஒரு கட்டுப்பாட்டில் ஞானியாரை பார்த்தற்கால அந்த இஸ்லாமிய ஓலைச்சுவடி இருக்கின்றது அப்பொழுதுதான் தோணியது இன்னும் எத்தனையோ தற்காக்கல்ல எத்தனையோ ஓலைச்சுவடிகள் இன்னும் மறைந்து கிடக்கின்றனவோ நெல்லை மண் என்பது சாதாரணமானதல்ல மருத்துவ சுவடிகளை எல்லாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய திரு நாராயணன் என்று கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்றைக்கி நீங்கள் இணையதளத்தில் பார்க்கலாம் தொடர்ந்து நெல்லையினுடைய அந்த அரசு பொறியியல் கல்லூரியில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தணும் இந்த திருநாராயணன் நெல்லையைச் சார்ந்த பல மருத்துவ சுவடிகளை எல்லாம் உலக அரங்குக்கு கொண்டு சென்று கொண்டு இருக்கிறார் அது பிரிட்டிஷ் நூலகத்தினுடைய உதவியோடு அப்போ யார் யாரோ எங்கெல்லாமோ செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நெல்லையினுடைய ஓலைச்சுவடி நெல்லையில் இந்த ஓலைச்சுவடியை பற்றிய சிந்தனையும் அதற்கான ஒரு அரங்கும் இல்லையே என்ற ஒரு வருத்தம் உண்டு இங்கே இருக்கக்கூடிய நண்பர் சங்கர நாராயணன் ஆசிரியர் மேல்நிலைப்பள்ளியில் இருக்கிறார் அவர் நிறைய உழைச்சோடி சேகரித்து வச்சுருக்கிறார் ராமேஸ்வரத்தில் நடந்த அந்த புயல் தனஸ்கோடி அழிந்ததை பற்றி கூட ஒரு கவிதை பாடப்பட்டிருக்குது ஓலைச்சுவடியில் இருக்குது அதையெல்லாம் அவர் சேகரித்து வச்சுருக்கிறார் நாம் ஏதோ ஓலைச்சுவடிகள் அழிந்து போய்விட்டுன்னு நினைக்கிறோம் ஏதோ சங்க இலக்கியங்கள் செவிலக்கியங்களை மட்டுமே பார்த்துருக்கிறோம் இன்னும் நம் பார்க்காத சுவடிகள் இங்கே நிறைய இருக்குது வரலாற்று பேரறிஞர் திவான் அவர்கள் வீட்டுக்கு போகும்போது ரெண்டு சாக்கு நிறைய ஒரு நாள் என்று ஓலைச்சுவடி கொடுத்தாங்க என்னால் அதை என்ன செய்ய முடியும் என்று தெரிய முடியலை அதை அப்படியே சங்கர் நாராயணன் கையில் கொடுத்து நீங்கள் தான் இதை சரி பண்ணும் ஏன்னா ரொம்ப கடினமான வேலை எனக்கு அதில் கொஞ்சம் அலர்ஜி ரொம்ப பழமையாகிவிட்டது அப்போ நாம் ஓலைச்சுவடிகள் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது இன்னும் இருக்கிறது அருமையான சுவடிகள் அது வரலாற்று சுவடிகள் கணித சுவடிகள் இருக்கின்றன விடுகதை சுவடிகள் இருக்கின்றன எல்லாவற்றையுமே சுவடிகள் தான் பதிவு செய்திருக்கும் வீட்டு கணக்கில் ஆரம்பித்து அத்தனை குறிப்புகளை கொண்ட சுவடிகள் அவையெல்லாம் வரலாறுகள் அந்த சங்கரநாயன் வந்துட்டு அவரை பார்த்தீங்கன்னா நான் கூட கிடையாது என்னை விட இன்றைக்கு ஓலைச்சுவடியில் மிக ஆர்வமாக சேகரித்து அது பாதுகாக்கிற தன்மை எனக்கு கூட சரியாக பாதுகாக்கிறது கிடையாது அவரிடம் தான் கேட்பேன் எனது ஆயு மாணவர் தான் ஆனால் எனக்கு வழிகாட்டி அவர் தான் ஓலைச்சுவடியில் ஏன்னா தொடர்ந்து இதற்காக பயிற்சி எடுத்துக்கொண்டே இருக்கிறார் இப்போ எவ்வளோ சுவடிகள் எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு அவருக்கு தெரியும் அப்படிப்பட்ட நெல்லையினுடைய சுவடிகளை எல்லாம் இன்றைக்கு பல பேர் இவரை போன்றவர்களும் தொல்லியல் துறையைச் சார்ந்த செந்தில் சந்திரவாணன் அங்கே அங்கே சில சூழிகளை சேர்த்து வச்சுருந்தாங்க என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல கைசேகி புராணம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க திருக்கரங்குடி அந்த சூடி இருக்குது வீரபாண்டி கட்டபொன் பற்றிய சூடிகள்லாம் நிறைய இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்டூவர்ட் பர்ன் என்பவர் அந்த புத்தகத்தை இந்தியாவில் தேடி பார்த்து எனக்கு கிடைக்கவே இல்லை ஃப்ரிண்ட் ஃபோக்லோர் அண்ட் நேஷனலிசம் இன் கலானியல் சவுத் இந்தியான்னு ஒரு புத்தகம் அதில் முத முதல்ல எந்த நாட்டார் வழக்காற்றிய லட்சியானதெல்லாம் எழுதி வச்சுருக்கிறார் நம்ம ஊருக்கார் யாருமே எழுத மாட்டாங்கன்னு ஒரு வருத்தம்தான் அந்த அடிப்படையில் பார்க்கின்ற பொழுது மிகுதியான சுவடிகள் அண்மை காலத்தில் கூட ஏழாயிரம் ஜமீன் வீட்டில் ஒரு ஓலைச்சுவடி இருக்குதா சொன்னார்கள் ஆனால் அதை ரொம்ப யாரையும் அனுமதிக்க மாட்டார் இல்லைன்னா அது போகிற ஆவணங்கள் சொத்துக்கள் சம்பந்தமானது நானும் சந்திரவாணன் என்ற நண்பரை உதவியோடு அதை பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது இப்படி நாம் தேடிக்கொண்டே சென்றால் மிகுதியான வரலாற்று சுவடிகளும் ஆவணச்சுவடிகளும் இங்கே இருக்கின்றன குறிப்பாக நமது நாட்டார் வழக்காற்று சுவடிகளை இந்த கல்வி புலமும் பல்கலைக்கழகங்களும் தேடாமல் விட்டுவிட்டன என்று எனக்கு தோணுகிறது சங்கர நாராயணன் போன்றவர்களும் நாங்களும் அதையெல்லாம் சேகரிப்பதற்கும் பாதுகாப்பதற்கும் பெரும் முயற்சி செய்து வருகின்றோம் என்னுடைய எண்ணமெல்லாம் திருநெல்வேலியில் எப்படியும் அந்த சுவடிக்கு ஒரு ஆவண காப்பகம் உருவாக்க வேண்டும் என்பதுதான் அது வாசகர்களுடைய உதவியால் வெகு விரைவிலே ஏற்படுத்தப்படும் என்று கருதி உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஐயா அவர்கள் முடிக்கிற போது ஒரு எதிர்கால நெல்லை வரலாற்றில் தேவையான ஒன்றை அரிய சுவடிகளை பாதுகாக்கும் ஒரு ஆவண காப்பகத்தை உருவாக்க வேண்டும் அதற்கான முயற்சியில் தான் தன்னுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணித்திருக்கிறேன் என்று சொல்லியிருக்கிறார் அது அவர் மட்டும் செய்துவிடக்கூடிய நிலை என்பதை விட நாம் அறிய அனைவரும் அது சார்ந்த நிகழ்வோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் அதற்கு துணை நின்று அரசு செய்ய வேண்டும் என்பார்கள் அரசு செய்யாத போதும் கூட தனி மனிதர்களுடைய செயல்பாடுகள் செய்து முடிக்கிற போது அது வரலாற்றில் இடம்பெறும்